নেক্সট নেক থেকে একটু উপরে এই একটু উপরে দেখেন সোজা করছি আমি হ্যাঁ একটু উপরে আসলে হার্ট পেয়ে যাবে এই যে পাইছেন হ্যাঁ তাহলে ঠিক নেক থেকে একটু উপরেই আপনি যদি একটা স্ট্রেট করেন হার্ট পেয়ে যাবে তাহলে হার্টে আমরা কিভাবে নিব এম এম মোট দিলাম ওকে এম চাপলাম ঠিক আছে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন তাহলে কি করলাম আমি এম মোট চেপে কি করলাম হার্টের উপরে রাখলাম সে কি দিচ্ছে আমাকে ওয়েভ গ্রাফ দিচ্ছে তাই না তাহলে আমি এটাকে ফ্রিজ করলাম ঠিক আছে এখন আমি মেজার করব ফিটাল হার্ট রেট অটো সিলেক্ট হয়ে আছে আমাদের মেশিনে হচ্ছে থ্রি কনজিকিউটিভ পিক কোনো কোনো মেশিনে টু কনজিকিউটিভ পিক ঠিক আছে আমাদের এক দুই তিনটা পিক ঠিক আছে হইলো তিনটা পিক সেট করে দিলাম কত আসছে ওয়ান ফর্টি টু ঠিক না নর্মাল না নর্মাল নর্মাল কত পর্যন্ত নর্মাল বলছিলাম হাইয়েস্ট হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি তাই না ওকে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ বিমদুর আল্ট্রাসাউন্ড টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রিয় ডক্টর ভাই বোনেরা যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে আমাদের যে টপিক্স এটি নাইন মান্থ প্রেগনেন্সি নাইন মান্থ প্রেগনেন্সি কীভাবে আমরা ডিটেক্ট করবো কীভাবে অতি সহজে একটা নাইন মান্থ প্রেগনেন্সি আমরা দেখব সেই বিষয়টি আজকে আমরা দেখে আসবো চলুন আমরা প্র্যাকটিক্যাল সেশানে যাই এরকম রাউন্ডেড রাউন্ডেড স্ট্রাকচার আসবে দেখবে ওকে তাহলে আমি আমার কি হয়ে গেল প্রেজেন্টেশন কনফার্ম হয়ে গেল তাই না ওকে এখন আমরা কি করব হেডটাকে ক্লিয়ার করে আমাদের মেজারমেন্টের জন্য আমরা কি মেজার করি বিপিডি মেজার করি তাই না তাহলে আমার বিপিডির জন্য একটা পারফেক্ট ছবি নিয়ে আসতে হবে তাই তো বিপিডির পারফেক্ট ছবিটা কীরকম বলছিলাম মনে আছে আমি একটু এই ছবিতে ভালো দেখতে পারবেন হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে না ভালো করে থালা মাছটা হুম ওকে তাহলে আমার কি হইতে হবে প্রথম জিনিস হচ্ছে শেপটা ওভাল হইতে হবে দেখেন এই রকম হইলে কি হচ্ছে রাউন্ডেড তাই না কিন্তু আমার দরকার কি এই যে এই রকম একটা ওভাল শেপ দরকার ঠিক আছে তাহলে ওভাল শেপ নেক্সট হচ্ছে আমি এই যে বলছি আমার বনি আউটলাইনটা ক্লিয়ার থাকতে হবে তাই না তাহলে বনি আউটলাইনটা ক্লিয়ার এইটা কি এটা এটা হচ্ছে ফক্স রিবি আর এই যে এইটা কি থেলা মাছ হ্যাঁ তাহলে এই যে ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল করে তাহলে আমি কি করব ফ্রিজ করব তাই না ফ্রিজ করলাম এখন মেজার করব দেখেন কোথায় এই যে বিপিডি কিভাবে মেজার করব বলছিলাম আপার প্যারাইটাল বোনের আউটার টেবল থেকে শুরু করব তাহলে এই হচ্ছে আপার প্যারাইটাল আর আউটার ঠিক করছি আচ্ছা নেক্সট কোথাটুকু যাব বলছিলাম লোয়ার প্যারাইটাল বোনের ইনার টেবল পর্যন্ত লাইনটা কিভাবে টানবো দেখেন রাইট থেলা মাছকে দুই ভাগে ভাগ করব এবং এই ফক্সের বিশ সাথে নাইনটি ডিগ্রি ফরমেশন করবে ঠিক আছে এখন আপনারা শুরুতে কি করবেন এই এইটা একটু নিজেরা করে নেবেন যে এখান থেকে টানলে আমার কোথায় আসবে এই জায়গায় আসবে ঠিক আছে আমরা এখান থেকেই পারি কারণ আমাদের আন্দাজ হয়ে গেছে তা আপনাদের আন্দাজটা একটু ডেভেলপ করতে সময় লাগবে তো যে কারণে আপনারা কি করবেন অলওয়েজ থেলা মাছের মাছ থেকে কারসরটা নিয়ে কি করবেন এই সোজা নাইনটি ডিগ্রি উপরে উঠতে থাকবেন ঠিক আছে থেকে আপারের আউটারে চলে যাবেন তাহলে মোটামুটি আপনাদের একটা আস্তে আস্তে এটা কি হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে লোয়ার প্যারাটাল বোনের ইনার টেবল পর্যন্ত নিলাম ফক্সের সাথে নাইনটি ডিগ্রি ফরমেশন হয়েছে হ্যাঁ নাইনটি ওকে নাইনটি ঠিক আছে এখন থালা মাছকে দুই ভাগে ভাগ করছে করছে সেট করে দিলাম ঠিক আছে ওকে নেক্সট আমি কি করব বলছিলাম নেক্সট আমরা হচ্ছে ফিটাসের নেক খুঁজবো নেক হ্যাঁ মনে রাখেন নেক সার্ভে হচ্ছে ফিটাসের নেক তাহলে নেক খুঁজতে হইলে কি করতে হয় দেখেন টিলটি টেন ডিগ্রি দুই পাশে আমি কি করব যেই জায়গায় আমি ফিটাসের হেড পাইছি সেখান থেকে দুই পাশে এই যে দেখেন এরকম টেন ডিগ্রি টিল্ট কি করছি টেন ডিগ্রি টিল্ট ঠিক আছে দুই পাশের ছবিটা দেখেন একটু খেয়াল করে টিল্ট করলাম একটু খেয়াল করেন এটা একটা টিলটিং এই পাশে আরেকটা টিল্ট করছি আমি ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে এই পাশে টিল্ট করার পরে দেখেন কি করতেছে সে এরকম একটা এক্সটেনশন আসছে দেখছেন সে কিন্তু ব্রেকেজ নেই এই যে হেডের পরেই কি করছে একটা এক্সটেনশন চলে আসছে যেটা এই পাশে আসে নাই দেখেন এই পাশে কি ফাঁকা দেখছেন এই পাশটা 
ফাঁকা কোনো তার কন্টিনিউশন নাই কিন্তু এই পাশে যখনই দিছি এই যে দেখেন কন্টিনিউশন তার মানে এটা কি নেক তাহলে আমি নেক্সট কাজ কি আমার নেক খোঁজা হ্যাঁ আমি নেক খুঁজে বের করব নেক খোঁজা মানে কি আপনার নেক মাথা থেকে নেক যেদিকে আছে আপনার বডি সেদিকে আছে না তার মানে আমার ফিটাসের বডি কোন দিকে আছে এই দিকটায় আছে এই দিকটায় নাই তাহলে আমি যদি এদিকে সার্চ করতাম তাহলে কি কিছু পেতাম পেতাম তাহলে আমাকে নেক্সট নেক খুঁজে বের করতে হবে তার মানে ফিটাস কোন দিকে আছে সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে নেক খোঁজার টেকনিক বুঝছেন ওকে নেক্সট নেক থেকে একটু উপরে এই একটু উপরে দেখেন সোজা করছি আমি হ্যাঁ একটু উপরে আসলে হার্ট পেয়ে যাবে এই যে পাইছেন হ্যাঁ তাহলে ঠিক নেক থেকে একটু উপরেই আপনি যদি একটা স্ট্রেট করেন হার্ট পেয়ে যাবে তাহলে হার্টে আমরা কিভাবে নিব এম হুম এমোট দিলাম ওকে এম চাপলাম ঠিক আছে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন তাহলে কি করলাম আমি এম মোট চেপে কি করলাম হার্টের উপরে রাখলাম সে কি দিচ্ছে আমাকে ওয়েভ গ্রাফ দিচ্ছে তাই না তাহলে আমি এটাকে ফ্রিজ করলাম ঠিক আছে এখন আমি মেজার করব ফিটাল হার্ট রেট অটো সিলেক্ট হয়ে আছে আমাদের মেশিনে হচ্ছে থ্রি কনজিকিউটিভ পিক কোনো কোনো মেশিনে টু কনজিকিউটিভ পিক ঠিক আছে আমাদের এক দুই তিনটা পিক ঠিক আছে হইলো তিনটা পিক সেট করে দিলাম কত আসছে ওয়ান ফর্টি টু ঠিক না নর্মাল না নর্মাল নর্মাল কত পর্যন্ত নর্মাল বলছিলাম হাইয়েস্ট হচ্ছে ওয়ান তাই না ওকে তাহলে আবার আমি ব্যাক করলাম আমার জায়গায় ওকে তাহলে নেক ঠিক আছে এখন আমি কি করব ফিচার্সের একটা গ্রস সার্ভে করব করতে করতে একটু উপরে উঠব ঠিক আছে আপ টু কতটুকু লেভেল অফ আমলিকাস দেখেন দেখছেন আমার ট্রান্সডিউসার অনেক দূরে থাকবে না ক্লোজ টু মিড লাইন এবং কিছুটা মিডিয়ালি ইনক্লাইন্ট থাকবে হ্যাঁ আমার ট্রান্সডিউসার দেখেন এদিকে দিব না আমি কোন দিকে দিব মিডিয়ালি ইনক্লাইনিং থাকবে না এখন আমি প্রথম জিনিস আমি টোটাল একটা সার্ভে করতেছি হ্যাঁ যে তার অ্যাবডোমিনাল একটা ট্রাঙ্ক অ্যান্ড অ্যাবডোমিনার একটা কি হচ্ছে এটা রেগুলার যে আদৌ গ্রস চোখে কোনো অ্যাবনর্মালিটি আমার চোখে পড়ে কিনা ঠিক আছে তাহলে আমি এতটুকু করে নিয়ে আসলাম আনার পরে আমি একটা কি করব সি কার্ভ করব হ্যাঁ অ্যাবডোমিনকে সার্কেল করে কি করব এই যে এরকম একটা সি কার্ভ দেখছেন হ্যাঁ এরকম একটা সি কার্ভ করব তাহলে এই যে একটা সি কার্ভ করলাম হ্যাঁ এখানে সে ফিটাস হয়তো ব্লাডারটা ইভাকুয়েট করছে মাত্র এখানে আমরা কি পেতাম ব্লাডার পেতাম ঠিক আছে ফিটাস হয়তো ইভাকুয়েট করে ফেলছে ঠিক আছে যে কারণে ব্লাডারটা ওভাবে প্রমিনেন্টলি আসতেছে না আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমরা কি করব একটা সি কার্ভ করব ঠিক আছে সি কার্ভ করলে দেখেন কি আসতেছে গোল গোল আবার কিছু স্ট্রাকচার আসতেছে হ্যাঁ ওকে তাহলে আমি দেখাই এই যে দেখেন এইখানে দেখছেন গোল গোল স্ট্রাকচার আসতেছে না হ্যাঁ এই সি কার্ভের প্রক্সিমালি যে গোল স্ট্রাকচার এই জায়গায় ব্লাডার থাকে আসলে হ্যাঁ ব্লাডারটার ল্যান্ডমার্ক থাকলে সুবিধা হইতো ঠিক ব্লাডারের উপরে দুই পাশে এই যে এইরকম গোল গোল দেখছেন আর সেন্ট্রালি কি আছে একটা ইকোজেনিক ফোকাই আছে এইটা হচ্ছে আমার থাই তাহলে এইটাই হচ্ছে আমার টার্গেট এফ এল তাই না আমি বিপিডির পরে কি নেই এফ এল নিব তাহলে আমার টার্গেট হচ্ছে এইটা তাহলে ওইটাকে আমি এই যে ট্রা সি কার্ভ করছিলাম মানে কি ট্রান্সভার্স তাই না এখন কি করব নাইনটি ডিগ্রি রোটেট রোটেট করে কি করব জাস্ট টিল্ট দেখেন কি করছি রোটেট অ্যান্ড টিল্ট হ্যাঁ আর কিছুই কিন্তু করি নেই দেখতে পাচ্ছেন তাহলে আমি রোটেট অ্যান্ড টিল্ট করলেই সুন্দর আমার ফিমারটা চলে আসতেছে তাই না তাহলে এই কাজটাই আমি করব আর কিছুই না তাহলে এই যে অ্যাপেল ধরলাম ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ এই অংশ নিব না কিন্তু রাইট এই তো মনে আছে লেকচার ঠিক আছে ওকে নেক্সট নিব কি 
Abdominal circumference. Abdominal circumference. Okay. 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 Abdominal circumference. এই যে একটা লং সেকশন আসছে তাই না আমি এখানে কি ধরছি লং ধরছি না তাহলে এই এই রকম একটা ছবি আমি নিয়ে আসব আনার পরে দেখেন সেটাকে কি করব জাস্ট 90 ডিগ্রি রোটेट কি করছি আমি 90 ডিগ্রি রোটेट রোটेट করলে কি হয় দেখেন সে কি হইছে গোল হয়ে গেছে গোল হয়ে গেছে না গোল হইছে তাহলে অ্যাবডোমিনাল সারকামফারেন্স কি জিনিস প্রথমে এরকম একটা ছবি নিয়ে আসতে হবে এই যে এরকম একটা ছবি তারপরে জাস্ট তাকে কি করবেন 90 ডিগ্রি রোটेट করে দিবেন ঠিক আছে তাহলে এই যে দেখেন একটু সময় দিব আমরা ফিটাসকে এক্সপ্যান্ড করার দিলে যেটা আসবে এখন দেখেন এখানে কি কি আছে এই যে অসিফিকেশন সেন্টার দেখছেন ইকোজেনিক গুলো এগুলো হচ্ছে অসিফিকেশন সেন্টার স্টমাক আর এই হচ্ছে আপনার প্যারামিকাল রিং হয়ে গেছে হ্যাঁ আর একটু ভালো আসতো যাই হোক এটাতেই নেই আমরা তাহলে এসি চুজ করছি দেখেন করার পরে আমি আউটার পোরশন দিয়ে দিব তাকে ঠিক আছে তাহলে এদিকে আউটার পোরশন এতটুকু এতটুকু তাই না হয়েছে খেয়াল করেন ছবিটা দেখেন দেখছেন এখন হচ্ছে আমি আউটার কভারেজ দিলাম দিছি এক পাশের আউটার কভারেজ হইছে এখন আমি ওই পাশের আউটার কভারেজ নিব ঠিক আছে ওকে টেস্ট রুম নিয়ে দেখতে লাগবে 19 19 5 ঠিক আছে তাহলে দেখছেন কিভাবে নিলাম হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল সারকামফারেন্স এখন আমি নিব প্লাসেন্টা উপর উঠে দেন না প্লাসেন্টা বলছিলাম কোথা থেকে কোথায় তাহলে এই এই শুরু করলাম ঠিক আছে আপ টু দেখেন প্লাসেন্টা অলরেডি চলে আসছে দেখা যাচ্ছে ঠিক <laughs> আছে <laughs> 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 তাহলে এটা হচ্ছে প্লাসেন্টা লোকেশন কি ফান্ডাসে আছে নাই তাই না আমি বলছিলাম হাফ অর মোর দেন হাফ দেখেন ওই জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে শুধু অ্যান্টেরিয়র তাহলে প্লাসেন্টা অ্যান্টেরিয়র গ্রেড টু এখন দেখা যাচ্ছে ইকোজেনিক ডেন্সিটিস হ্যাঁ ঠিক আছে এই যে দেখেন অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখছেন অ্যারেঞ্জমেন্টটা একদম তাহলে এটা হচ্ছে আমার কি প্লাস সেন্টার হ্যাঁ নেক্সট আসেন হচ্ছে আমি দেখব কি এফআই জন্য আমি কি বলছিলাম ইমাজিনারি তাই না তাহলে এইটা একটা লাইন এইটা একটা লাইন ঠিক আছে তাহলে আমার এক দুই তিন চারটা কোয়াড্রেন্ট ভাগ হয়ে গেল আমি ট্রান্সডিউসার রাখব কি এই রাইট দেখেন এই যে আমি টানি এদিকে নাই ফ্লুইড তাই না এই জায়গাটাই ফ্লুইড বেশি তাই তো তাহলে ওকে দেখা যাচ্ছে এখন তাহলে আমি এই জায়গাটাই কি করব ফ্রিজ করব
কোয়াড বাটন আছে আমাদের আমরা কোয়াড চেপে নিব ঠিক আছে তাহলে একটা গেল হ্যাঁ নেক্সট আসেন এইটা তাহলে এইটার এদিকেও ভালো ফ্লুইড আছে এদিকটা এতটা ভালো নাই তাই না তাই তো দেখছেন কোন জায়গায় ফ্লুইড ভালো এই অংশটা ঠিক আছে এই পকেটে দেখি কোথায় ভালো আছে এই অংশটাই ভালো একটু গেনটা বাড়াই দিই ঠিক আছে ওকে আগের ছবিটা ভালো আসছিল আবার ওটাতে গিয়ে ক্লিক করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এইটা এই জায়গায় মোটামুটি আমার ভালো ছবি আছে ঠিক আছে তাহলে এখন মেজার এফ আই ওকে কি করব আমি ভার্টিক্যাল মেজারমেন্ট ঠিক আছে এক দুই ঠিক আছে তাহলে কত আসলো টেন পয়েন্ট ফাইভ সেভেন নর্মাল না অ্যাবনর্মাল নর্মাল তাহলে তার মোটামুটি যা প্যারামিটার্স আমরা দেখলাম নর্মাল প্রেগনেন্সি প্যারামিটার সবগুলাই ঠিক আছে রিপোর্ট শেষ তাই না রিপোর্ট শেষ করে ঠিক আছে তাহলে পুরো একটা প্রেগনেন্সি দেখে ফেলছেন কিন্তু আজকে আপনারা একদম মোটামুটি নর্মালি আমরা যা দেখি টুকটাক এগুলো দেখে ফেলছেন ঠিক আছে প্রিয় ডক্টর ভাই বোনেরা এতক্ষণ আমরা দেখলাম নাইন মান্থ প্রেগনেন্সি কীভাবে মেজারমেন্ট করতে হয় যেমন বিপিডি এফ এল এসি এফ আই ফিটাল হার্ট রেট এইভাবে কীভাবে ডিটেক্ট করতে হয় এবং কত সহজে করা যায় সেই বিষয়টি দেখলাম আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে এবং এই ভিডিওটি দেখে আপনারা আপনাদের প্র্যাকটিস সেশান মানে কীভাবে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করবেন এবং আপনাদের হানড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্ট নিয়ে আসবেন সেই বিষয়টি মূলত এখানে ক্লিয়ার হবে সো এই ভিডিওটি ভালো করে দেখবেন দেখলে আপনাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট হবে তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ভীমদুর আলট্রাসন টিভির পক্ষ থেকে এবং ভীমদুর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে সবাইকে জানা আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ